。那我就不明白了，难道非要闹到打官司这一步吗？啊？他肯定对我有一些误会。之前有一个叫王文文的女孩去找过他，但是我跟他解释过呀，我跟那个女孩一点关系都没有，他怎么就不能相信我呢？你们俩感情的问题我没有办法说，我只是负责法律上的事情。可以明确的是，你们这回离婚调解就是为了小远的抚养权。如果你肯把孩子给他，就不需要调解了。如果不行，只能通过法律手段。苏哥，你要知道，我们生活了这么多年，都说一日夫妻百日恩，为什么非得把我逼到这个地步，搞得大家都下不来呢？再说了，我也不是不同意把小远交给他，只是他现在的工作性质和他生活的环境，他不适合带小孩啊。而且我跟小远现在刚刚培养出的默契，他这么一带走，不是挖我的心头肉吗？那小远也是杨璐的心头肉啊。之前六七年，他没比你少付出什么吧？贾成，你好好想想，如果你们两个因为小远的抚养权闹到法庭上的话，受伤害的一定是孩子。我先走了。不送。爸爸，你不是下午保证过了吗？为什么要和妈妈打光时？想给你一个完整的家，但是。可是你为什么说话不算数？你们大人都是这样，从来去考虑自己。每天早上都是六七点钟就出门，晚上很晚才回家。夫妻之间根本就没什么交流。生完小孩以后，这种情况更严重。那个时候，我的确是在拼命的工作，有多少时间都不够用，和妻子的交流也确实很少。我不相信他会变，他什么事情都是自己拿主意，买房子、换工作，家里大事小事。都是他自己决定，从来都不跟我商量。所以我的当事人强烈要求离婚。可是我做的一切的决定，都是为了我的妻子和孩子。我从来没有想到过，因为这件事儿，他要跟我离婚。这段时间因为带孩子，我两度失去了工作。不过，和孩子朝夕相处的这段日子里，我越来越觉得我离不开他。所以我强烈要求。得到孩子的监护权。当然，如果我的妻子不愿意离婚，也可以不离婚，我们可以共同抚养孩子。你们双方所陈述的理由有很大的分歧，我们需要再研究研究。你们先回去等通知，过段时间再来一次。儿子是贾成和杨璐最亲密的人，他该成全杨璐，还是成全自己？换位思考，可是他又不愿意面对思考的结果。他真恨不得杨璐能有窥视人心的超能力，看到他的真诚和改变。小远，小奶奶就回来了。好的，奶奶，奶奶，你要经常给我打电话。小远，打电话。小远，让爷爷亲亲。二姑送给你的，抱抱。小远，谢谢二姑。啊，谢谢二姑。谢谢爷爷奶奶。谢谢爷爷奶奶。谢谢。哎呀呀，妈，你这哭什么呀？又不是不回来了。是啊，是啊。赶快走。小远，跟爷爷奶奶再见。冠军，他把这个奖杯。
放在父亲的坟前，要在父亲的坟前打了一段长拳，那种感觉真的像爸爸能看到一样。你说，如果把这个故事拍成电影，你说好不好？嗯，他挺有才的。哥，你看见那个？哎，怎么说呢？怎么了？我这故事不好吗？不是，你这故事特别好，但是啊，我心里对你还是挺有愧的。你为了我受那么重的伤，这点钱啊。一定得收着啊！你别跟我客气，别跟我客气。跟我不要谈钱，多俗啊！再说了，你现在家庭环境不好，带个孩子多不容易啊！这钱还是自己收着吧，啊！哎呀，您这么说，我都不知道该说什么。那就不要说。我为你做什么？刘峰，在戏里演我老公。这苏可，我不打扰你们吧？啊，没有。那你们先谈。啊，我跟你说那个故事啊，拍电视剧的事儿，你再考虑考虑。坐吧。间，前几天他在剧组被贾晨的未来姐夫给打了，我给他送点钱慰问一下，给我送回来了。你是我朋友，你还不相信我？我相信你，但我就是搞不明白你为什么非要离婚。贾成人挺好的，一而再再而三的妥协，我就弄不明白你是怎么想的。你怎么那么快站他那边啊？你是不是我朋友啊？你看看看看，是你不相信我吧？我没有不相信你，我只觉得你怎么一进来就帮他说话？我没有帮他说话，我是很客观的在说你们这件事情。不是你也看上他了吧？你说什么呢？我什么也没说。你吃我的醋，你太可笑了吧你！你要还喜欢你们家贾成的话，你把他找出来好好聊聊呀、啊！你在这儿装什么清高啊？如果我们两个不能互相信任的话，对不起，我当不了你的律师了。哎，苏可，苏可，乖乖的听老师的话，听见没有，陆姐？今天怎么是你送小雨？啊、哦，我和妈妈搬到外面住去了，以后你就吃不到奶奶家的刀削面了。我也吃不到了，瞎说。现在小远跟我一块住呢，要是没什么意外的话，这种情况会持续一段时间。啊，是这样啊。贾成毕竟是个男人，事业心那么重，不能老让他看着孩子。现在我来也能少给你添点麻烦了。没事儿，一点都不麻烦。小远，怎么样？换个地方住还适应吗？他什么都挺好的，就是想他爸爸。没事儿，小孩适应能力挺强的。妈妈再见，妈妈再见。
记住了，邱老师，你见过我爸爸吗？上次见面还是在你家碰到的那次。我爸爸会生我的气吗？为什么这么说？我要是陪妈妈的话，爸爸会想我，我又不能去看到他，肯定会生我气的。傻孩子，爸爸那么喜欢你，他怎么会生你气呢？不会的。那真的？老师怎么可能会骗你？你爸爸呀，他很爱你。离婚申请一旦被通过，小远的监护权很有可能就会归杨璐。我会上诉的。那我们只能法庭上见了。贾成，法院和调解处不一样，一方为了得到胜诉，会不惜一切代价压倒另一方。很多夫妻到了最后。都会成为一辈子的仇人。我不希望你跟杨璐走到那一步。不愧是律师啊！我已经不是他的代理律师了。也许我没有资格这么说，但是我不希望悲剧在我眼前发生。贾成，你有没有想过，你跟杨璐闹到今天这个地步，谁是最大的受害者？小远最爱的爸爸妈妈成了一辈子的仇人。你让他怎么面对你们？你跟杨璐都口口声声说你们最爱的是小远，你们不希望他痛苦吧？那你们做父母的能不能别那么自私，站在孩子的角度上替孩子想想？半途而废，这不是我工作的风格。上次对不起啊，是我对不起。杨璐女士，今天让您过来，是因为您丈夫有几句话想要跟您说，希望您能一起听一下。经过这段时间的离婚调解，我重新考虑了一下我和妻子的感情，现在。同意妻子提出的离婚申请。贾成同意离婚，他并不是不爱杨璐了，他只是不想再撕扯下去。他害怕他们会因此变成敌人或者陌生人。至少有儿子在，他们还是妻。杨璐在贾成同意的那一刻才发现，离婚是一把双刃剑。她的痛苦并不亚于贾成，她是如此的眷恋这个马上就要破碎的家。贾主管的文件。哦。哎，看看，贾主管带这个帅吗？帅，一个人说帅不算帅，两个人都说帅，给你带。哎，王经理眼光真好。呃，贾主管，这个是您的文件，我给您放这儿了，有时间您看一下啊。哎，好。嗯、不，你什么情况啊？我得好好跟你说道说道了。你比我小这么多，而且是林月的朋友，咱俩之间不可能有男女之情的。我谢谢你给我提供了一份很好的工作，要是因为我接受了这个工作，所以让你产生误会，我立马走人，行不行？我就不明白了，我哪点不成熟
，喜欢我的男人多了，就你对我没有感觉。小点声，我孩子都六岁了，咱俩不是一个世界的人，你知道吗？有可能孩子归他母亲抚养啊，就算归你养，我也不在乎。你不在乎，我在乎。那孩子就算归他妈，我还是孩子他爹呀、啊。即便我将来谈恋爱再婚，我也得找个贤妻良母型的呀。你是这个型吗？真的，你很漂亮，很有能力，财力各个方面都很好，喜欢你的人一堆一堆的，惊为天人。可是咱俩不是一股道上跑的车，明白吗？明白不明白？行行行，现在不明白，将来一定会明白。今天没什么事儿，我先回去了。孩子还有钢琴演奏呢。已经很努力了，爸爸一定会感到的，他答应我了。小远的快乐，全力以赴过。现在要分开了，总觉得有点遗憾。
说。应该没什么问题。我跟你说，我真是挺，我真不知道说什么，我挺伤感的。哎，你怎么每天晚上加班啊？嗨，哎呀，回到家小云也不在，这心里空落落的，还不如在公司待着呢。真是，我跟你说，可能啊。我和你姐要离了，等小月结婚，让我小冲去南方，让我和你姐有点该有个了断亲点的，他都不介意了，你为什么还在意啊？不会是还喜欢着爸爸吧？不是不是，你千万不要这么想。我是说，你妈妈太善良了，对我太宽容了。你放心，这次婚礼之后，我不会跟你爸爸有任何交集，不会的，你放心吧。戴峰姐，你别哭哦，我从一开始就感觉不妙了。我想起你很多以前的事儿，我一想到要做别人的新娘了
，我就想哭。现在看到你这样子，我会难受的。你不要让我啊。准备的，很棒的啊！谢谢你，婚礼现场啊，布置的很棒。谢谢你为我们小月尽心尽力。哪里的话，这是我应该做的。真的谢谢你，今天的婚礼就拜托你了。是，是我应该谢谢你，是我们应该谢谢你。哎小姐，呃，老先生您好，你好你好你好你好你好你好你好你好，那你们先聊，我先出去忙了。哎，马姐你忙。爸，啊，你们怎么都认识他呀？是啊，你们怎么都认识他呀？爸，是你康叔叔、左晓东他们都来过。来干嘛？来找他？这不是婚庆公司吗？他们都是单身，来咨询这个婚庆的事儿。哎，你说话呀，老东西！啊啊啊！对对对，这个主要是左小东，主要是左小东。我我我我我主要是我。姐，我让他来打听一下结婚的事儿，是我让他。对对对对，婚礼的事儿找他。忙。找你半天，你在这儿啊？找干嘛？哎，你们来了，你也不招呼一下？他说自己人招呼什么呀？就是。真漂亮。恭喜啊！谢谢舅妈，太客气了，不客气。你看，好久不见你，你都瘦了。哎呀，足里赶戏赶的，我就这才请了一个小时假过来看看呢。哎，过来！哟，哟，这个，什么不说了啊？恭喜恭喜阿姨！哎呦，不好意思。没有没有没有，给您道喜，给您道喜，大喜大喜！谢谢。哪阵风把你给吹了，大明星？行了，你别跟我贫了，我一会儿还去赶戏呢啊！哎，真没想到你也来了。我是林月的舅妈，我真忘了这茬了。我是贾成的朋友，所以我也在这儿。行了，你别胡说八道。你能在这儿是因为林月请了你，跟我没关系啊。怎么没关系啊？那你怎么叫我文文，不叫我王小姐啊？说明咱俩亲。说的也是，局组车等我呢，我先走了。我送送你。哎，你走了谁照顾宾客呀？看你最近好像很辛苦，有点瘦了。剧组的生活，吃不好睡不好的。我这戏份不重吧？不能左眼群众吧？给你加戏了，让你如愿以偿，恭喜你了。邱老师，看来我还是不了解你，不懂你的口味。看来你是真不了解我呀，要不然也不会说出这样的话，有这样的认识。哎，你们看看我怎么样？没问题了吧？没问题，多漂亮啊！这哪是漂亮的问题，这简直是迷人死了！我跟你说啊，你要再大上几岁，我肯定我追你，没有什么周大什么事儿，信吗？谢谢夸奖，我自信多了。林先生，大马妈妈，你坐坐坐。哎哎，好久不见，真是好久不见了。怎怎么样，身体没什么问题吧？呃，现在恢复的挺好的，林总。真是托你们家的福啊！跟我比起来啊，我们家大满，我是担心他。这孩子啊，他胆儿小。他以前呢，嗯，在那个毕业典礼啊、入学考试啊，像这样的时候，他就经常的拉肚子。你看今天是他结婚的日子，我就担心，这是他人生中最关键的时刻吧。我就不知道他会紧张成什么样。哎，姐夫，啊，小周啊，你怎么了？哎呀，闹肚子，肚三趟了。啊，这没事吧？啊，好些了。那你听我唱个歌呗。唱歌，就一会儿来唱的歌。啊，我是你最高的天使。哎，哎，不不不，不行了，不行了，又完了，又完了。
今天你的老相好们齐聚一堂，你什么感悟？没老相好，你没什么感悟。那秋芳老师和小远妈妈，你更喜欢谁呀、啊？我更喜欢林月，因为她是今天的主角。没劲。下面新郎准备上场，灯光准备，音乐走。知道了，马上来。新郎和父亲都准备好了吗？别哭啊！没有，爸爸，你会哭吧？爸爸绝对不会哭。感谢你了，我从来没见过这么好的婚礼。是您太客气了，我只是在做分内的事情。哎呀，我想你的工作真是非常有意义，也很伟大，天天都能见证爱。婚礼应该是聚集爱最多的地方吧？是，我非常喜欢我这份工作，今后。我打算一直做下去。明天送走小冲以后，你和大满也要离开了。爸爸妈妈有些事情想告诉你们。什么事儿啊？不会是爸真得绝症了吧？别瞎说！怎么可能？我很健康，爸，但你前几天不是说胃不舒服吗？还是我来说吧。小虫、小月，你们现在都长大成人了，也有了自己的归宿。等你们离开以后，爸爸妈妈准备去办理离婚手续。你离婚？爸爸和妈妈真的要离婚，因为你们妈妈想独立生活，她除了现在的工作，还想继续深造，耽误要派她出去学习一段时间。以前爸爸一直得到妈妈的支持，所以才有今天的一切。既然他有这个想法。我也会支持他的。可出去学习不一定非要离婚啊，这是我的想法。现在你们都长大了，有了自己的
情感生活，我希望你们能理解妈妈的决定。其实我早就有这种预感，只是这一天来了，尽管听你们说出来，还是很难接受。小月，妈妈对不起你。我应该说对不起的是我。回想起来，我真是有很多后悔的事情。不管是对你们俩，还是对你们妈妈，我什么都没做。人就这样，一旦失去了，才知道拥有是多么可贵。别难受了，我以前一直很任性，很不懂事儿。爸爸妈妈为了这个家，为了我跟弟弟，真的付出了很多。所以不管你们怎么决定，我都接受。我也尊重你们的决定。很有创意，谢谢王总放下，没什么事儿，那我去忙去了。啊，你等一下，是这样，咱们公司驻法国办事处的负责人离职了，正好有一个空缺，不知道你愿意不愿意到那边去发展？你要派我去法国？是的，啊，当然了，在你进入公司之前，我答应过你不派你出差，但是这次情况可不同啊，如果你愿意的话。可以带着你的家属一同前往法国。国外无论是在教育还是在医疗方面，都比国内要好得多。王总，那大概去多长时间？至少两年吧。如果你能够胜任工作的话，会更长久。我等你的消息。在外面跟人打交道的时候，一定要学会多干活，少说话。嗯，记住啊，吃亏就是福。哎，放心吧，我怎么可能放心得下？什么事儿？别让他冲动。啊，懒得，不想着用啊。没事，放心吧，兄弟，他已经长大了。平时来，拿着这个。是姑父了，你要是在我们身边该多好，在我们公司做事儿。别跑那么老远，让人怪牵挂。叔叔，你别这样，爸爸经常会回来看你，就打电话告诉你。只要你们过得好，只要你们幸福，我们就放心。好，姑父也是。行，有空咱们过去看看。嗯。上上车吧。找自己的幸福了，爸，只要需要，我会小月会第一时间赶回来的。哎呀，一点都不饿。哦，对了，姐，小月和大门走了。啊，她婆婆也一起走的。小钟呢？小钟也走了。也走了，到南方去了。行了，姐，别太难过，这男孩吧。就得出去闯一闯，才有出息。道理都明白，可就是觉得身边缺了什么。哎，习惯就好了。啊，嗯，吃菜，吃菜。
我有件事儿也想跟大家宣布一下。公司呢，想派我到法国的办事处常住，我觉得是个机会，所以我想听听大家的意见。去法国呀？好倒是好，那得去多长时间呢？两年吧。那小月怎么办？是这样。其实我一直跟杨璐都在进行离婚调解。前段时间我终于想明白了，在离婚协议上签字了。那你这婚就离定了？啊？那我孙子也就归他了。嗯，我觉得是这样的。不管怎么说，这杨璐是小颖的亲生母亲，这孩子跟着母亲，那总是没错的。再者说了，这小颖她放假的时候，她也可以飞过去看我呀。我还有花姐，等你们学校要是放暑假的时候，也可以带上爸妈一块儿到那去看我，那边夏天可凉快了。行啊，老三，有出息，真给贾家长脸。不错啊，来，要不你干脆找个法国妞，生个混血儿，让杨璐看看，其实她也没什么了不起的。这话说的，再给你捎个法国老回来，哎，那可不行啊！我已经是有夫之妇了。我告诉你，没结婚可不算啊。哦，对了，梅梅，你们赶紧把婚事办了吧。我们已经办过了。啊？什么？你也结婚的那天呢，是一个难得的黄道吉日。我们在他举行婚礼的那天下午，去领了结婚证。这么大的事，怎么不早说呢？还真是的，真能沉住气。太沉得住气了吧你？那你们什么时候把这婚事办了呀？嗯，不办了，我们履行结婚，去马尔代夫啊。不是，那什么时候走啊？下周末，往返九天。呃，可我觉得。还应该举办个婚礼，要不然显得不正式。对，仪式有什么好办的？这年头什么都讲仪式，可是这仪式好了也不能保证婚姻一定幸福呀。哎，夏成，要不你搞个离婚仪式吧？哎呀，昭告天下，我们这么好的男孩单身了，好女孩赶紧上。行行行，行。主啊，别拿我说事儿。爸妈，我知道我和杨璐的事儿让你们操了不少心，可是到最后也没有挽回。不过话说回来，杨璐毕竟是小颖的亲生母亲，而且离婚这事儿吧，也不是她一个人的错，所以我希望大家今后对杨璐别太那个。放心吧，只要他来，我们一定笑脸相迎。嗯，没错，走的时候保证笑脸相送。嗨，行，行，嗯，你们个个都是好人。和我辛辛苦苦带大的孙子，说走就走了，连个招呼都不跟我打，就跟着他杨璐到剧组受罪去了，这叫什么事儿啊？这饭我不吃。哎，妈，妈，妈。贾成。哎，秋芳。你怎么来了？啊，我要去法国工作了，想过来看看小远。杨璐一会儿过来，你跟他说一声。去法国啊？你去多久？差不多两年吧。这么长时间。正好那边有一个岗位缺人，就算是抓住这个机会吧。可是我。秋芳，一直以来，我非常感谢你对小野的照顾。可以说，在教育孩子方面，你是我的良师益友。我从你身上学到了不少东西。这没什么可感谢的，这都是我心甘情愿的。天下没有不散的宴席。到了明年，小颖就该上学了。这是。小心去送孩子啊！啊！贾成，我突然
然觉得心里很失落。我一直跟孩子们的家长说，贾成是一个很棒的爸爸，不管是给孩子做午饭、参加绑腿比赛，还是策划《我是小当家》。你就是爸爸中的楷模。也许你说的对，天下没有不散的宴席。也许到了明年，你可以碰上一个比小燕更可爱的孩子，也有可能碰上一个比贾成更优秀的父亲。可是世界上只有一个贾成。快点！嗯，贾成，你怎么在这儿？爸爸，你不会是来看我的吧？对。爸爸就是来看你的，怎么样？这段时间表现的还好吧？有啊，我还保护妈妈呢呢。你是爸爸心目中最优秀的男子汉。小野，来，咱们该进去了。哎，拿着书吧。那小野就拜托你了。小远在你那儿怎么样？很乖，总是跟我提起你，说你做饭有多好吃，说你还会策划幼儿园的活动，让他得了第一名，说幼儿园的小朋友都可喜欢爸爸了。真没想到你能做得这么出色。过去六年，你比我更出色。人呢，都是锻炼出来的。哦，对了，告诉你件事儿，公司打算派我常驻法国，是吗？你好像一点都不吃惊啊！看你开这么好的车，身边围着都是小姑娘，我就知道你离我越来越远了。我是被你推出去的，其实我一直在原地等着转身呢。现在想想。我还真是怀念从前那些日子。嗨，说是都有什么用啊？已经都晚了。小远，只要有什么事儿，他们都会帮他。你在北京也没什么亲戚，如果遇到事儿啊，介绍大姐，她肯定会帮你。你还真替我着想。你也要去法国？对啊，我跟我爸争取的，跟你一个航班。爸可是真放心呐、啊。从小到大，我要做的事儿，没人能拦得住。不是，我就不明白了，你这不是自己往火坑里跳吗？对啊，所以叫凤凰涅槃。所以我得考虑一下，我这法国要不要去了？我又不是凤凰，我就是一乌鸦，万一把毛给烧秃了怎么办呢？签证都下来了，反悔都来不及。行了，我工作去了。哎，后天机场见。
你是谁家的小朋友啊？我是等妈妈的。妈妈是谁呀、啊？我妈妈是杨璐。哦，她去现场拍戏去啦。嗯。那你在这里等她，你怎么了？我饿了。哦，那你稍等一下，我给妈妈打个电话好吗？喂，儿子，妈妈，我饿了，饿了。妈妈很快就回来了。这样，你让旁边的阿姨接电话。喂，于姐，不好意思啊，我这一天我都忘了我儿子没吃饭了。你看看你怎么方便，给他弄点吃的吧。行，谢谢你啊。好，哎，妈妈说阿姨带你去吃饭好吗？哎，杨露，怎么回事？我就在外面待一天，我儿子一天没吃饭。你怎么把儿子带社组来了？这不捣乱吗？这不是。哎，抓紧啊！好了，好了，抓紧，给我拍啊！走，哎，各部门快点啊，紧紧啊！抓紧，抓紧啊！三十一场啊，准备了。哎，我看这回也拦不住你了。这法官你是去定了是吧？啊，我定走。什么话都别说，我到时候送你啊，嗯啊，这么定了。对了，你和秋芳怎么样了？嗯，还能怎么样？我，咱们得尊重别人的选择吧，尊重。你能这么想，不容易啊，嘉诚。嗯，在你跟秋芳的身上，我懂得了什么是真爱。怎么说？因为你爱小远，也爱杨璐，所以你才同意离婚，对吧？才主动放弃小远的抚养权。也是因为杨璐，不是，我说错了，是秋芳。秋芳喜欢你，所以才会不计回报的对小远。人在关键时刻，人怎么样？人家放弃了，人家并且祝福你跟杨璐。这都是什么样的情感啊？俩字儿，感动。董阳，嗯，你活了三十多年才悟到感情的真谛，不容易。我跟你说，秋芳这个女孩，追定了。嗯，是啊，秋芳确实是一个好女孩，抓紧追吧，别放弃。千万别着急回来了啊！哎，你等等，啊！我怎么好几天没看见邦达了？哦，那个……哦，他肯定是有什么急事出差了，他忙。哦，出差。出差尝试。爸妈，我想告诉你们，其实前两天。我和光达已经办了离婚手续了
婚的离婚，散伙的散伙。哎，别胡思乱想了，把我的救心丸拿来吧。啊，我咋送？你呀、啊，叔叔，妈妈，妈妈，妈起床了，有人找你。杨姐，杨姐，今今天女一号病了，呃，所以想把你的戏提上了拍。呃，导演说知道你这几天特别辛苦，希望你能够再坚持一下。好吗？快快快快，补妆补妆，补妆快点，别整了，快点啊，等你们呢。来了来，快快别吃了，等你呢，快。哎呀，急死，快快快快快，补妆好了没有？快点啊！快了快了。哎，张先生，快快快。来来来，刚才那场补个特写，快快快。行李呢？啊，什么时候的航班？明天。啊，你妈听说你大姐离婚了，气得心脏病犯了。妈，我说贾成，你来的正好，你们这仨孩子，你妈最疼你，也最听你的话。来，请你妈吃点东西。不是，妈，怎么这么晚，不吃点东西呢？没胃口。怎么了，妈？你大姐离婚了，这事儿我知道。合合着最后一个知道的是我呀，妈妈，不是你心脏不好没敢告诉你吗？咱们家家不知遭了什么孽，儿子儿子离婚。让媳妇儿带走了，女儿也成了单辈儿。咱们家家是造了什么孽呀？哎呀，妈喜欢他那宝贝孙子，就让小远回来陪他两天吧。哎呀，我这马上要走了，孩子扔在这谁管呢？我呀，这不让妈高兴吗？你还能每天接送他去幼儿园呢？没问题，等妈病好了，我再送她回去。我是怕，怕杨璐不同意啊。我怕杨璐认为妈是装病的，就是为了接小远回来。我更怕的是小远真回来，跟妈待上一段时间，到时候妈不让杨璐接走了，你说我怎么办呢？我觉得杨璐没有这么不通情达理，她知道妈心脏不好，你跟她直说，会理解的。我觉得，有个小孩闹闹，过两天再让康叔陪他跳跳舞，说不定身体就好了呢。是吧？有道理。这样，我打一个试试。嗯，打过来了。喂，杨璐。不不不不，爸爸马上来啊！小远，小远，爸爸来了，来来来来，去爸爸那儿，去爸爸那儿。哎呦。那个贾先生，嗯，大夫说杨姐是因为劳累过度，体力严重透支，然后现在贫血还血糖很低，那个叫什么转氨酶也挺高的，现在需要留院观察。这么严重吗？是是是，不是你们去组幼儿园用的也太狠了吧？哎呦，贾先生，我们也是打工的，没有办法。这样，我回去跟主任说一下，让他把时间稍微调配一下，让杨姐呃得到充分的休息，好吗？你们来了我也放心了。我先回去了，行，好吧，谢谢了。哎，没事，再见。小远，别哭了啊，小远，别哭了，别哭了。爸爸妈妈好可怜，让他现在还是背着呢。行了行了，爸爸知道了啊，你别哭了啊。啊，你不是说男子可以想哭就哭吗？可是你自己哭了，怎么照顾妈妈呀？嗯，妈，爸爸爸爸妈妈会死吗？当然不会了。不会，小远啊，妈妈很快就会好起来的。听大姑话，大姑也是一生。来，贾成。哎，这李林怎么来了？张璐怎么样了？现在还没见着呢，进去看看吧。走吧